ನಮಸ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಜಿ ಸರ್ ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೀಡ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗೆ ಆಂತರಿಕವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮೂರು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವೇ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ವಿ ಪ್ಲಸ್ ನೀವೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿಮಗೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೋತೀರಾ ಸರ್ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈಗ ನೀವೇ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡು ಯಾವ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪಾಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಐ ಹವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ದಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈಗಲೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಗಿ ಇಫ್ ದೇ ಆಫರ್ ಯು ಎನಿ ಅದರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಶಿಪ್ ಈಗ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿನೋ ರೆವೆನ್ಯೂನೋ ಆ ಥರ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಐ ಯು ಆಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ತುಂಬ ಅರ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅರ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ತೀರ್ಮಾನಗಳೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾರಣಗಳಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅಂತಿಮ ಫೈನಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್ ಐ ಯು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಸ್ ಐ ಆಫ್ ರಿಲೀಫ್ ಹೌ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫೀ ಆಗಿರ್ತೀರ ನೀವು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ರೂರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಯೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ನೂರು ಐನೂರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಫಿಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೆನಿಯಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಸೋ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಸದ್ಯ ಮುಗೀತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಶ್ರಮ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸೋಲ್ಲ ಅಮೂಲ್ ವರ